हेलो एक्सपीरियंस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाइए डेली जॉब अपडेट्स और फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए थैंक यू वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड लेट्स मूव टूवर्ड द लेक्चर नाउ हेलो गाइस वेलकम इन जे के टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा हिस्ट्री पर एज पर द शेड्यूल तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट फॉर जे के एस एस पी टीचर्स गाइस लास्ट वीडियो में जो मैंने आ, बताया था आप लोगों को उसमें मैंने मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गोरी के बारे में आप लोगों को बताया था छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे ही वॉज़ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया ठीक है तो उसके बाद मोहम्मद गजनबी जो थे वो उन्होंने सेवनटीन टाइम एक्सपडिशन किया इंडिया में ठीक है गाइस वो दोनों सिर्फ लूट पाट के लिए इंडिया में आते थे वो इंडिया में मुस्लिम अम्पायर को एक्सपेंड नहीं करना चाहते थे बेसिकली उनका जो मेन रीज़न था वो था लूटना तो वो लूट पाट के मामले में यहाँ पे आते थे मतलब बट जो रियल फाउंडर है मुस्लिम अम्पायर के वो थे मोहम्मद गौरी जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे ठीक है मोहम्मद गजनबी ने मतलब क्या किया उन्होंने सिंध को जीता और क्यों जीता क्योंकि उनको वहाँ से आसानी होती थी इंडिया में आ, मतलब आने के लिए यहाँ पे लूटपाट करने के लिए तो उनका मेन रीज़न ये नहीं था कि वो इंडिया में अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड करें लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा किस हुआ वो हुआ मोहम्मद गोरी को ठीक है क्योंकि उन्होंने पाँव जो थे पहले जमा दिए थे सिंध पंजाब को जीत के देन उसके बाद मोहम्मद गोरी जो थे एक्चुअली ही इज़ अ रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम अम्पायर मोहम्मद गोरी जो थे वो रियल फाउंडर है मुस्लिम अम्पायर के इंडिया में ठीक है इनका जो फर्स्ट लड़ाई जो थी वॉज डिफीटेड बाई पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन इन नाइनटीन इलेवन नाइन्टी वन एक्चुअली इनकी जो पहली फाइट हुई थी मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान के साथ एक पृथ्वीराज चौहान जो थे वो एक राजपूत किंग थे तो उन्होंने राजपूत एक जितने भी किंग्स थे उन सबके साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन ग्यारह में तो उसमें मोहम्मद गोरी जो थे वो हार गए थे ठीक है लेकिन जो नेक्स्ट फाइट हुई थी सेकंड फाइट में क्या हुआ बैटल में जो पृथ्वीराज चौहान थे वो उनको हरा दिया गया मोहम्मद गोरी ने ठीक है और ये फाइट कब बैटल कब हुई थी ये हुई थी नाइनटीन नाइनटी वन वन नाइन टू में हुई थी ठीक है इसके बाद इस ये दोनों जो बैटल थी फर्स्ट बैटल ऑफ तेरह सेकंड बैटल ऑफ द इनकी जो डेट्स हैं ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको जरूरी यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ठीक है इन इसके इनके बैटल के बाद नेक्स्ट जो बैटल हुई थी वो हुई थी जयचंद के साथ जयचंद जयचंद जो थे एक्चुअली वो भी एक राजपूत रूलर थे इलेवन में जो बैटल हुई चंदावर में उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया नेक्स्ट जो है वो है बख्तियार खलजी बख्तियार खलजी एक कमांड मतलब वन ऑफ कमांडर थे गौरी के मोहम्मद गौरी के उन्होंने क्या किया पंजाब और बिहार और बंगाल को उन्होंने कब्जा किया वहाँ पे और नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ठीक है ये थे बख्तियार खलजी और नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी इनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और मोहम्मद गोरी जो थे ही वॉज डाइड इन ट्वेल्व जीरो सिक्स मतलब बारह सौ छः ए डी में उनकी डेथ हो गई और उन्होंने अपना जो राजपूष था वो कुतुबुद्दीन अवेक को दे दिया अब यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की ठीक है मोहम्मद गोरी के बाद जो शुरुआत होती है वो होती है दिल्ली सल्तनत की तो सबसे पहले जो डनिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत में वो है स्लेव डायनेस्टी ठीक है और नेक्स्ट जो है वो है खलजे डायनेस्टी फिर तुगलक डायनेस्टी फिर शाह डायनेस्टी फिर लोधी डायनेस्टी ठीक है ये सारी डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने रूल किया था इंडियन सब में तो हम इन सब के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फिक्स है वो पढ़ेंगे वीडियोज़ में ठीक है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आप लोगों को स्लेव डायनेस्टी इसे क्यों कहा जाता है स्लेव का मतलब आप लोगों को पता ही होगा गुलाम तो इसे स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है बेसिकली क्या था कि इसमें जो मेन रूलर्स थे जैसे फॉर एग्जांपल कुतुबुद्दीन अवेक हो गया अलतुतमिश हो गया बलबन हो गया दे ऑल वर्स लेव ठीक है 
स्लेव थे जो जिनको उनके मास्टर्स ने रिहा कर दिया था ठीक है तो आज सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन अबेक के बारे में ठीक है कुतुबुद्दीन अबेक जो का जो शासन काल था वो 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने राज किया ठीक है अब जो इम्पोर्टेंट नोट्स इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हुए इनके शासन काल में उनको चीज़ों में पढ़ते हैं पहले मोहम्मद गोरी की जब डेथ हो गई तो उन्होंने उनके पास जो इंडिया का राज था वो उन्होंने कुतुबुद्दीन अबेक के हाथों में डाल दिया नेक्स्ट जो है कुतुबुद्दीन अबेक को लख बख्श भी कहा जाता है वॉज ऑल्सो नाउन एज लख बख्श मतलब गिवर ऑफ फ्लैग्स नेक्स्ट जो है ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार आफ्टर द सुफिशेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की कुतुब मीनार जो है वो बेसिकली कुतुबुद्दीन अबेक जो है इन्होंने इनकी फाउंडेशन कुतुब मीनार की फाउंडेशन जो है इन्होंने रखी थी और किन के नाम पे रखी थी एक सूफी शैन थे जिनका नाम था ख्वाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ठीक है ये इनका नाम था और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी इन्होंने पोलो को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में नेक्स्ट है ही बिल्ड द फर्स्ट मास्क इन इंडिया सबसे पहले जो मास्क थी मस्जिद वो इन्होंने बनाई थी वो मस्जिद कौन कौन सी थी एक थी कुबैतुल इस्लाम जो कि इन्होंने दिल्ली में बनाई थी और दूसरी थी अड़ाई दीन का चोम्परा वो बनाई थी इन्होंने अजमेर में ठीक है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि अड़ाई दिन का जोम्परा वो कहाँ पे है और कुबातुल इस्लाम जो मस्जिद है वो कहाँ पे है ठीक है ये इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो चीज़ थी मतलब इनके शासन काल के बाद ही वॉज सक्सीडेड बाय आराम शाह कुतुबुद्दीन अवेक की जब डेथ हो गई उसके बाद जो आए वो थे आराम शाह अब हम पढ़ेंगे राम शाह के बारे में आराम शाह जो थे ही वॉज अ वेरी वीक रूलर एंड ही वॉज रिजेक्टेड बाई द पीपल ऑफ दिल्ली तो जिस वजह से Uh, क्या हुआ इल्तुतमिश जो कि गवर्नर थे बदाउन के उस टाइम पे उन्होंने आराम शाह को डिफीट किया और इनका जो शासन था इनका जो जो गद्दी थी आ, उनको एक्वाइड कर दिया एक्वाइड दी थ्राउन ठीक है अब हम पढ़ेंगे इल्तु इल्तुतमिश के बारे में ठीक है इल्तुतमिश का जो शासन काल चला वो था 1210 से लेकर बारह सौ तक ठीक है एक्चुअली इल्दुतमिश वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ स्लेव डेनेस्टी सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे एंड ही वॉज द रियल कंसॉलीडेटर ऑफ तुर्की रूल इन इंडिया ठीक है नेक्स्ट जो था इन्होंने ही फॉर्म द ग्रुप ऑफ फोर्टीन स्लेब्स इन्होंने एक खुफिया जो ग्रुप बनाया था चालीस स्लेब्स का अपना जिसे चलीसा बोला जाता था ठीक है ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो चलीसा जो ग्रुप था वो किन्होंने बनाया था स्लेब्स का ठीक है नेक्स्ट जो था ही डिवाइडेड द अम्पायर इन टू इकताज ठीक है इन्होंने जो अपना अम्पायर था वो इकताज में इन्होंने डिवाइड कर दिया अब इकताज क्या होता मैं बताता हूँ लोगों को इकताज एक्चुअली क्या होता है कि एक अम्पायर में जितनी भी लैंड होती है तो वो क्या करते हैं उस लैंड के छोटे छोटे टुकड़े करके सोल्जर्स या ऑफिसर्स को दे दिया जाते हैं इन दी इंस्टेड ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ सैलरी तो वो ऑफिसर्स क्या करते थे कि वो जो ज़मीन के टुकड़े होते थे वहाँ पर टैक्स वगैरह वसूल करते थे वहाँ में ला वगैरह मेंटेन करके उस पर तो टैक्स वगैरह वसूल करते थे वो उनका होता होगा किसी मतलब किस मेशर से टैक्स वसूल करना है तो उस चीज़ को फिर बाद में क्या करते थे जहाँ जब वो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करते थे तो अपनी सैलरी वहाँ से निकाल के देन जितना भी सरप्लस वेल अमाउंट वहाँ से बचता था वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ पे सबमिट करवा देते थे ठीक है इस चीज़ को बोलते थे एक तरह सिस्टम नेक्स्ट जो चीज़ हिल्दुत मिश्र ने की थी वो थी ही इंट्रोड्यूस सिल्वर टंका एंड कॉपर चित्तल एक्चुअली ये दोनों एक क्वाइन थे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे ठीक है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो थी इन्होंने पैटर्नलाइज किया था एक्चुअली उन्होंने सहायता दी थी कौन थे वो वो थे मिनहाज उल सीरज ठीक है जिन्होंने एक किताब लिखी थी क्या ताबिक थे नसीरी नाम था उस किताब का नेक्स्ट जो है ही इज़ द फादर ऑफ टोम बिल्डिंग इन इंडिया टोम बिल्डिंग जो थे उसका फादर थे ये अब हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की रजिया सुल्तान बेसिकली जो थे वो डॉटर थे इल्तुतमिश के एक्चुअली इनके बहुत सारे बेटे थे जैसे कि रुकना दीन तो हुआ क्या कि वो इनके बेटे जो थे दे वर ऑल इनकेपेबल फॉर रूलिंग वो मतलब 
रूलिंग के काबिल नहीं थे तो यही रीज़न था कि इज्जत मिश्र ने अपनी बेटी को सक्सेसफुल बनाया अब रजिया सुल्तान जो थी शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मेडिबल इंडिया ठीक है इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट बट मैं थोड़ा सा बता दूँ ही वॉज अ वेरी ब्रेव वीमेन और इनका मतलब इन ये डिसिकार्ड करते थे पर्दा को पर्दा सिस्टम को एर इनफैक्ट मतलब जिस तरह से राजा सजदस के हाथ में बैठ के आते थे आ, सेम ये भी प्रैक्टिस करते थे ठीक है लेकिन इन्हीं के भाई बैरम शाह जो थे उन्होंने रजिया सुल रजिया और इनके जो हस्बैंड थे अल्तोनिया उन दोनों का मर्डर कर दिया था जब ये दिल्ली से आ रहे थे ठीक है तो खैर ये रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान तो हो गया अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बलबन इस डायनेस्टी के लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ठीक है बलबन जो थे उनका जो शासन का जला वो था बारह सौ ट्वेल्व सिक्सटी सिक्स लेकर ट्वेल्व एटी एटी तक इन्होंने शासन किया ठीक है तो ये एक्चुअली स्लेव थे इल्जुत मिश के ठीक है और इन्होंने जो फर्स्ट पहला काम किया जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इन्होंने अपने रूलिंग में लाई रूलिंग ड्यूरेशन देयर रूल तो इन्होंने सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम किया था वो ये था कि इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को सेपरेट कर दिया ठीक है मतलब सेपरेशन ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट अब वो क्यों किया मैं थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को होता क्या था बेसिकली पहले पहले मिलिट्री और फाइनेंस जब साथ होते थे तो कुछ सेनापति जो होते थे उनमें उनको लालच आ जाता था गद्दी का तो वो क्या करते थे कि उनकी सेना जो होती थी उनको थोड़ा लालच वगैरह दे के पैसे दे के क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके साथ होता था तो वो राजा के खिलाफ ही लड़ाई स्टार्ट कर देते थे और यही रीज़न होता था क्योंकि उस टाइम पे जो राजा को मार दिया वही गेंग बन जाता था ठीक है तो इस ये खुद एक स्लेव थे इन्होंने वो स्ट्रैटेजी अपनाई थी और यही रीज़न था कि इन्होंने जब ये राजा बने तो सबसे पहले इन्होंने इस चीज़ को सेपरेट किया ठीक है मिलिट्री डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कर दिया और मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहते थे उस टाइम पे वो था दीवान अर्ज और फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलते थे दीवान वजारत ठीक है ये इम्पॉर्टेंट नेम है इसको याद रखना नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई इनके शासन काल में वो ये थी कि ही इंट्रोड्यूस जिले लाही ठीक है ये आप देख रहे हो यहाँ पर जिले लाही का मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड बेसिकली ये लोगों को कहते थे कि जो राजा है जो किंग है वो एक्चुअली शेड ऑफ गॉड है मतलब गॉड ने उनको बेचा है लोगों का उदार करने के लिए लोगों की हेल्प करने के लिए ठीक है इसीलिए मतलब फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया था जिले लाही ये इन्होंने किया था और नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी ही इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड पैबोस हम लोग जो कि किसी को सलाम करते हैं ना उसी चीज़ को सजदा बोलते हैं पैबोस होता है कि किसी के पाँव को चूमना एज ए रिस्पेक्ट के तौर पे ठीक है तो ये दोनों चीज़ें जो थी ये इन्होंने ही स्टार्ट की थी ठीक है नेक्स्ट जो था ही स्टार्टेड द फेस्टिवल ऑफ नरोज एंड ही पैटर्नाइज अमीर खुसलो एंड वाज गिवन द टाइटल ऑफ तूते हिंद टाइटल दिया गया था वो था तूते हिंद तूते हिंद ठीक है तूते हिंद मतलब पैरट ऑफ हिंद काइज आज का जो लेक्चर था स्लेव डाइनेस्टी वो ख़त्म हो गया है स्लेव डाइनेस्टी इतना ही था थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज एक्चुअली अभी जो टाइम हो रहा है तीन बज रहे हैं रात के और स्टिल आई एम डूइंग आई एम प्रिपेयरिंग लेक्चर फॉर यू मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मेरे यूज़र नेम जो है वो है एट द रेट सतीश फारिस और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हो आप व्हाट्सअप ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेटिव हो आप लोगों के लिए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और लाइक के साथ साथ जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ताकि बाकी वाले जो हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें